تیس ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امیر معاویہ سے اختلاف ہوا اور حضرت امیر معاویہ نے انہیں شام سے مدینہ کی طرف بھجوایا انہیں شام سے بھجوانے کے بارے میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے اکثر باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کرنا میں پسند نہیں کرتا امیر معاویہ کے حامی باروایت سیف یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن ابن سودا جو ہے جس کو ابن سبا بھی کہتے ہیں یہ شام آیا تو وہ حضرت ابو ذر سے ملا اور کہا کہ یا ابا ذر کیا تمہیں معاویہ کے اس قول پر تعجب نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مال اللہ کا مال ہے جب کہ ہر چیز اللہ کی ہے ایسا اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر تمام مال اپنے لیے مخصوص کر لیں اور مسلمانوں کا نام تک مٹا ڈالیں یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مال کو اللہ کا مال کہتے ہیں حضرت معاویہ بولے کہ یا ابا ذر کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں اور مال اس کا مال نہیں ہے اور یہ مخلوق اس کی مخلوق نہیں ہے اور اصل حکم اس کا حکم نہیں ہے حضرت ابو ذر نے فرمایا آپ یہ بات نہ کہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی نہیں ہیں میں ایسا نہیں سوچتا جو آپ مجھے یہ بات سمجھا رہے ہیں مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے ساری چیزیں بے شک اللہ کی ہیں لیکن یہ مال پھر اللہ نے اپنی خلق کو بھی عطا کیا ہے تو خلق میں اس کا حقدار پھر مسلمان ہے تو ابن سودا پھر حضرت ابو دردا کے پاس آیا یہ ابن سودا جو ہے نا یہ ابن سبا ہے یہ وہی ہے جو فتنے لگاتا پھرتا تھا جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے اور کچھ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو اس فتنہ پرداس نے پھر حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے تم کون ہو با خدا میرا خیال میں تو تم کوئی یہودی معلوم ہوتے ہو تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ جو ہے نا فتنے لگا رہا ہے اچھا پھر اس نے کیا کیا کہ وہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا وہ اسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے اور کہنے لگے یہی با خدا وہ شخص ہے جس نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے برخلاف کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے قیام کے دوران اس قسم کے واض و تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اے دولت مند لوگوں تم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے تم انہیں آگ کے ٹھکانے کی خوشخبری سناؤ جہاں ان کی پیشانیوں پہلوؤں اور پشتوں پر داغ لگائے جائیں گے حضرت ابو ذر اسی قسم کی تقریریں کرتے رہے یہاں تک کہ غریب طبقے پر ان باتوں کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے دولت مندوں کو بھی ان باتوں پر مجبور کیا اور دولت مند طبقہ عوام کے سلوک کی شکایت کرنے لگا یہ حالات دیکھ کر حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھا حضرت ابو ذر میرے لیے مشکلات کا باعث بن گئے ہیں اور وہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں حضرت عثمان نے تحریر کیا فتنہ و فساد کی جڑیں نمودار ہو گئی ہیں اب وہ پھوٹنا چاہتی ہیں تم اس زخم کو مت چھیڑو بلکہ ابو ذر کو میرے پاس بھیج دو کہ ان کے ساتھ نرمی کرو یعنی فتنہ و فساد سے مراد تھی کہ یہ جو فتنہ و فساد لگا رہے ہیں نا لوگ یہ اب آنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے ملکوں میں تو ایسا کرو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں کہیں یہ اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے اور پھر لوگ ان کو ایشو بنا کر پھر فطرے لگائے تو ایسا کرو تم ان کو میرے پاس بھیج دو اور ان سے نرمی کرو یہ صحابی رسول ہیں ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے اچھا اور ان کے لیے ایسا کرو کہ جب وہ وہاں سے نکلیں تو راستے کا سامان بھی مہیا کر دینا اور ایک ان کے ساتھ رہنما بھی بھجوا دینا جہاں تب ممکن ہو عوام کو روکے رکھو کیونکہ تمہارا یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن برقرار رکھنا تمہارے ہی کام آئے گا چنانچہ حزب ہدایت حضرت معاویہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو ایک رہنما کے ساتھ روانہ کر دیا جب وہ مدینہ آئے تو وہاں انہوں نے مختلف قسم کی خفیہ مجالس اور محفلیں دیکھیں اس پر انہوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ تم اہل مدینہ کو سخت غارت گری اور یادگار جنگ کی خوشخبری سنا دو جب وہ حضرت عثمان کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ اہل شام آپ کی شکایات کرتے ہیں اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے مال کو اللہ کا مال کہنا مناسب نہیں ہے 
اور دولت مندوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مال و دولت جمع کرے حضرت عثمان نے فرمایا کہ یا بازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے فرائض ادا کروں اور ریایا کے ذمے جو واجبات ہوں انہیں وصول کروں میں انہیں زاہد بننے پر مجبور نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تقوا دیا ہے ایک زہد دیا ہے اب اس کو ہم ہر انسان کو تو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی طرح زاہد بن جائے البتہ ہم انہیں محنت کرنے اور کفایت شار بننے کی تلقین کر سکتے ہیں اچھا زاہد کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ زاہد اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں رہتا ہو پر دنیا سے رغبت نہ رکھتا ہو مال نہ جمع کرتا ہو اس کو کوئی تما نہ ہو کوئی دنیا بنانے کا شوق نہ ہو تو وہ زاہد ہوتا ہے ایک عابد ہوتا ہے جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ عابد ہوتا ہے تو یہ زاہد ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم ہر آدمی کو تو مجبور نہیں کر سکتے دین میں تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے زاہد بناتے پھرے اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا آپ مجھے مدینے سے باہر رہنے کی اجازت دیں کیونکہ مدینہ اب میرا گھر نہیں رہا ہے اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کیا آپ مدینے کے بجائے اس بدتر مقام پر رہنا چاہتے ہیں حضرت ابو ذر نے جواب دیا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب مدینہ کی عمارتیں خفیہ اڈے بن جائیں تو میں وہاں سے نکل جاؤں اس پر حضرت عثمان نے فرمایا ایسی صورت میں تمہیں جو حکم ملا اس کی تعمیل کرو چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکل کر ربضہ چلے گئے وہاں انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی حضرت عثمان نے انہیں اونٹوں کا ایک ریوڑ دے دیا تھا اور وہ غلام بھی دیے تھے اور یہ پیغام بھی بھیجا تم مدینہ آیا کرنا کہ تم بدو یا آرابی نہ بن جاؤ کہیں گاؤں والے نہ بن جاؤ گاؤں میں رہتے رہتے بہرحال چنانچہ وہ اس پر عمل کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرابی بننے کے خوف سے مدینہ میں عام طرف رکھتے تھے کیونکہ وہ آرابی جو بدو ہوتے تھے نا وہ جاہل ہوتے تھے کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ علم سے تہذیب سے تمدن سے اپنے آپ کو کاٹ کل بالکل بیابانوں میں چلا جائے نا تو پھر اس کے اندر ترقی نہیں ہوتی وہ زیادہ تر تنزل کی طرف یا ٹھہراؤ کی طرف چلا جاتا ہے تو شخصیتوں میں ابھار نہیں آتا تو بہرحال تربیت نفس بھی ہوتی رہتی ہے پھر صحابہ کرام کی صحبت ہو آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو پھر نفس کی ترقی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہی قول ہے تاہم تنہائی اور خلوت نشینی انہیں زیادہ پسند تھی کہ وہ اکیلے بیٹھنا پسند کرتے تھے بنسبت اس کے کہ لوگوں میں زیادہ میل رکھیں ایک دفعہ وہ حضرت عثمان کے پاس آئے وہاں کاب الاحبار بھی بیٹھے ہوئے تھے کاب الاحبار جو ہے یہ تابعی ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے ان کا تعلق یمن سے تھا پہلے یہ یہودیوں کے علماء ہوا کرتے تھے تو اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ عوام کی اس بات پر قناعت نہ کریں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ وہ کوئی نیکی کا کام بھی کرتے رہیں چنانچہ اگر وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ نے اکتفا کر لیا بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ پڑوسیوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلاح رحمی بھی کریں حضرت کاب جو ہیں اس پر کہنے لگے کہ جس نے فرائض ادا کر دیے اس نے اپنا تمام فرض ادا کر دیا اس پر حضرت ابو ذر نے اپنی چھڑی اٹھا کر ماری اور ان کا سر توڑا انہوں نے کاب سے کہا اے یہودن کے بچے تمہارا ان باتوں سے کیا تعلق اگر تم بولنے سے باز نہیں آئے تو مجھ سے کچھ سنو گے اور میں تمہاری خبر لوں گا اس پر حضرت عثمان نے ان کی طرف سے ماہت معافی چاہی اور کاب نے بھی نے معاف کر دیا تام حضرت عثمان نے یہ ہدایت فرمائی کہ یا ابا ذر اللہ سے ڈرو اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو روکو جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ کے مقام پر رہنے لگے تو وہاں نماز با جماعت ہونے لگی تھی وہاں ایک شخص تھا جو صدقات وصول کرتا تھا اس نے نماز کی امامت کے لیے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھیں آپ صحابی رسول ہیں آپ نماز پڑھائیں تو وہ بولے نہیں تم آگے بڑھو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا تم امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو خواہ تم پر کوئی 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 نکٹا غلام ہی امیر کیوں نہ ہو تم غلام بے شک ہو مگر نکٹے نہیں ہو اس شخص کا نام بیسک بیسکلی تھا مشاجع وہ صدقات کا سیاہ غلام تھا تو بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر اور حضرت رافع ابن خدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے لیے روزی نے مقرر کر دیے تھے 
یہ دونوں صحابی مدینہ سے باہر رہتے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان سے ایسی باتیں سنی تھیں جن کی وہ تسلی بخش توضیع نہیں کر سکے تھے مسلمہ بن نباتا روایت کرتے ہیں کہ جب ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم ربزہ بھی آئے وہاں ہم نے حضرت ابو ذر کو ان کے گھر تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے لوگوں نے کہا وہ چشمے کی طرف گئے ہوں گے اس لیے ہم ان کے گھر کے قریب انتظار کرتے رہے اتنے میں وہ اونٹ کی ہڈیاں لے کر اپنے غلام کے ساتھ وہاں سے گزرے انہوں نے سلام کیا پھر وہ اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا تم امیر کی بات سنو اور اطاعت کرو خواہ تم پر کوئی حبشی نکٹا غلام ہی امیر کیوں نہ ہو جب میں اس چشمے کی طرف گیا تو وہاں اللہ کے مال یعنی صدقے کے غلام تھے ان پر ایک حبشی غلام نگران مقرر تھا وہ نکٹا نہیں تھا وہ جہاں تک مجھے علم ہے قابل تعریف ہے انہیں روزانہ زبا کیا ہوا اونٹ کا گوشت ملتا ہے اور مجھے اس کی ہڈیاں ملتی ہیں جسے میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کے پاس کتنا مال ہے تو وہ بولے کچھ بکریاں ہیں اور کچھ اونٹ ہیں ایک میں میرے غلام کا حصہ ہے اور دوسرے پر میری لونڈی کا قبضہ ہے میرا غلام اس سال کے آخر تک آزاد ہو جائے گا تو راوی کہتا ہے میں نے کہا ہمارے ہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے پاس سب لوگوں سے زیادہ مال و دولت ہے آپ نے فرمایا مگر اللہ کے مال میں ان کا صرف اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے دوسرے لوگوں نے ان واقعات کے اسباب میں بہت بری باتیں کی ہیں جن کا ذکر کرنا میں یا مناسب نہیں کر سمجھتا تو بہرحال صحابی رسول ہیں اور ان کے زمانے میں جن لوگوں سے ان کی بات چیت ہوئی اکثر صحابی رسول ہیں تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں جو خلافت عثمانی کے ضمن میں ہوئی اور اس زمانے میں جو وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے شام چھوڑا اور اس کے بعد وہ مدینہ آئے پھر مدینہ چھوڑا ربضہ چلے گئے تو ان تمام واقعات و حالات کو ہم نے یہاں پر مختصراً جمع کرنے کی کوشش کی ہے پھر اس فطرہ برداز ابن سبا جو ہے نا اس نے تو آگ لگانی چھوڑی نہیں پھر وہ آگے مصر گیا اور مختلف علاقوں میں گیا اور آگ لگائی بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور حالات و واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے وما علینا اللہ البلاغ